sto andando a Napoli a piedi più che altro mi sono sempre chiesto è possibile farlo cioè non l'ho mai fatto non so manco perché lo sto facendo in realtà pure per fuggire dalla noiosa routine della città comunque è un giorno la domenica in cui si fa poco o niente quindi perché no in fondo Raga, si può dire che questa strada qua il collega Salerno a Vietri è una delle più belle secondo me in Italia. Peccato per l'aereo soldi smog che ti fai. Ecco, sono quasi alla zeppola dorata. Ah, buongiorno. Non è che sia molto raccomandabile fare questo percorso perché non ci sono marciapiede, a parte questo piccolo tratto che sto facendo adesso. Ecco qua, sono arrivato a cava dei terreni, raga. Ci ho messo un'oretta a causa comunque del dislivello e sono andato piano. Sono andato proprio piano, mi devo dare una mossa se voglio Vorrei arrivare a Pompei per ora di pranzo Vediamo Sto facendo appositamente cava dei terreni dall'interno Per prendere un po' di calore cittadino Piuttosto che la fredda strada statale E sono tornato al freddo della strada Comunque no, quante cazzo di biciclette ci sono in campagna voglio. Cioè, da stamattina quando sono partito da Salerno però beccato almeno mille persone in bici sono arrivato a una scena superiore ho appena superato il McDonald's non si incontrano molti <ride> molti pellegrini su questa strada solo macchine solo vabbè poteva andare peggio almeno ho il marciapiede raga non sa fino a quando o oh, io in pratica esco da questa strada ad angolo e niente ho io il vestito davanti a me Pazzesco. Cioè, voglio mi avete mandato 30 messaggi, ho scritto, ma tu sei pazzo, ma è una follia. Vabbè, ok, vabbè. Ma pensa a me cose serie, cioè, a Napoli, che mi devo mangiare come spuntino premio? Io ho pensato, una bella sfogliatella riccia. Fatemi sapere che team siete, se sfogliatella riccia o frolla e dove posso andare a mangiare una buona a Napoli. Sono arrivato alla chiesa della Madonna delle Galline, mi sembra Pagani. E... Mi sono gonfiate le mani. Ma che bella atmosfera natalizia che c'è qui sul corso. Dai, è bella, mette comunque allegria. Ah, ma voglio uno dei tratti più brutti è questo qua che sto facendo adesso. Sono un paio d'ore fino a Pompei, ma di strada così dritta. E, ma la cosa più brutta non è la strada dritta, le macchine e cose che non ci può prestare. Però il fatto è che eh, si vede la. La basilica di Pompei da qua e sembra vicina perché è grande quindi ti, ti illude ti stai dicendo ok sei vicino in realtà no ancora un paio d'ore voglio ve la faccio vedere e la ah ma quindi stavo ad angri mio dio stavo morendo di sedica ma già sto meglio non voglio sapere quanti chilometri ho fatto perché sennò poi faccio i calcoli mentali, voglio arrivare a Pompei, faccio un attimo uno spuntino, pranzo e rilasso un po', guardo i chilometri che ho fatto, ci dovrei essere. Mi sentite? Qua c'è uno stato e qua c'è una partita. A me voglio non stanno male incavato. Comunque raga, sono a Napoli. Non è vero, sono a Pompei, però è la provincia di Napoli, la prima provincia dopo Salerno. Sono arrivato a Pompei, finalmente sono contento perché questo vuol dire che sono a tre quarti del percorso, ho superato la metà e adesso faccio uno spuntino pranzo, poi tutto fino a Napoli. Eh raga, ma mangio questo buonissimo panino vegetariano, fatto stamattina, panino integrale Satan, ce l'ha pure un po' di avvocato però non ci ho messo perché non ce l'avevo, però è buono. è greco ormai la pensavo che non finisse più cazzo non si è fatto per cazzo non so se sono lì chissù ma comunque il torre del greco è finita cioè ma io sto camminando da ore e adesso ho visto il cartello centro mamma mia finalmente a mania sono Ercolano tra poco a Portici e poi Napoli 
Mamma mia, Torre del Greco sembrava non finire più bella, bella, però vai giù. Vai giù. Dai 30 ai 40 km è questione di allenamento, sì. Ma dai 40 ai 50, fidatevi, è solo mentale. Diventa una sfida contro te stesso e il tuo cervello che ogni minuto ti dice devi fermarti. Ma io ho continuato. Anche se non avevo niente da dimostrare a nessuno, al massimo potevi rispiare anche una sola persona. Io l'ho fatto solo per me stesso. Raga ce l'ho fatta, sono arrivato a Napoli, a Pezza Garibaldi, 51 km in quasi 12 ore. L'unico problema è che non posso fermarmi e andare a mangiare in tutti i posti meravigliosi che mi avete consigliato, perché ho l'ultimo treno alle 9 e un quarto per Salerno e mi è già muovere, mannaggia, mi serve. Ma io alla fine, alla fine le ho prese lo stesso, comunque, stazione, c'è stata una spiegatella, sto scatola che va giù, sempre riccia nella vita. E me ne sono tornato distrutto, sì, ma contento per aver affrontato i miei limiti ed averli superati.